che Lautrec abbia scelto di ritrarre il banchiere Henri Fursad a un ballo parigino, dove non è immediatamente evidente quale fosse la sua posizione nella vita pubblica. Per Lautrec dipingere il banchiere dietro la sua scrivania sarebbe stato troppo scontato. Al contrario, l'uomo ritratto all'opera stimola l'attenzione, l'interesse e l'immaginazione dello spettatore. Il dipinto mostra l'amico di Lautrec, Vio, un ammiraglio che gli permise di trascorrere un po' di tempo sul suo yacht. Lautrec era appena stato rilasciato dall'ospedale a Nelly e sua madre sperava che questa gita avrebbe impedito al figlio di soccombere di nuovo all'alcol. Per tutta la vita Lautrec fu interessato soprattutto ai ritratti e questo è uno degli ultimi che realizzò. Artista veneziano, fondatore della scuola pittorica veneta, Giovanni Bellini elevò Venezia centro d'arte rinascimentale al pari di Firenze e Roma. Portò alla pittura un nuovo grado di realismo, una nuova ricchezza di materia e una nuova sensualità nella forma e nel colore. Questo dipinto è firmato in basso come Johannes Bellinus. Nella prima metà degli anni Ottanta dell'Ottocento Cézanne dipinse all'Estac. Le opere di questo periodo includono il paesaggio che vedete qui, in cui Cézanne è particolarmente interessato ai pinnacoli rocciosi segnati dall'erosione e coperti di vegetazione. L'artista ha usato una tavolozza molto limitata, grigio bluastro per le rocce, verde per la vegetazione e ocra per il terreno. Lo stile di Gauguin si sviluppò dall'impressionismo verso forme e colori molto personali. Il suo uso del colore non naturalistico e della distorsione formale per fini espressivi ha avuto grande influenza sugli artisti d'avanguardia del primo novecento. In questo autoritratto l'artista si è raffigurato nella posa di Cristo. I ritratti di coppie erano presenti nel mondo visivo di Van Gogh come metafora di quella felice vita familiare che gli era stata negata nella realtà. Qui la coppia cammina tra cipressi e olivi in un idiglio illuminato dalla luna, con le colline dietro di loro. In questo paesaggio provenzale la visione di Van Gogh appare in tutta la sua malinconica armonia. Nell'universo artistico di Van Gogh ci furono molte persone che lui immortalò in splendidi ritratti. È il caso dei numerosi membri della famiglia Roulin. Camille era la figlia di mezzo di tre fratelli e sorelle. Sembra fissare lo spazio, il suo braccio è sopra lo schienale di una sedia, la bocca aperta. Forse è persa nei suoi pensieri. Goya nel corso della sua vita ha realizzato molti ritratti, partecipe della vita sociale e politica del suo tempo, ritrasse personaggi con vari ruoli, generali, aristocratici, religiosi. Qui vediamo l'archivista dell'inquisizione che indossa l'ordine reale spagnolo donatogli da Giuseppe Bonaparte nel 1809. L'artista è celebre per i suoi vividi ritratti che hanno saputo fissare personaggi inseriti nella società olandese del tempo. Andreas van der Horn era un membro importante della società di Harlem. Il suo ritratto lo ritroviamo anche nel gruppo di ufficiali della Guardia Civica di San Giorgio. L'impressionista Renoir era più interessato alle persone che ai paesaggi e ci ha regalato degli splendidi e delicati ritratti come questo doppio ritratto tutto giocato sui toni del rosa e del blu. Il dipinto raffigura le sorelle Alice ed Elisabeth, figlie del banchiere ebreo Louis Raphael Caen d'Anvers. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici e ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!